Tô aqui agora representando o canal 8, contratado, <risos> Roney B e Rafael. E aí foram dois é, participantes do Cyberpunk ali no Intercom. E eu achei muito bacana ali o conceito do, é, do Roney de falar ali de essa coisa do Pinóquio que também era Cyberpunk, enfim. Eu queria enfim, que você contasse um pouco esse seu conceito. E aí você na sequência nesse ping pong, Rafa, falasse o que, que é... O que, que é Campus Party? É, existe Cyberpunk? É digital ou não é digital? Entendeu? Tudo bem, Gil. Valeu, cara. É, as nossas ideias são tão malucas que a gente fala demais para explicar as ideias. Eu vou, não vou falar demais, eu vou deixar por conta de vocês, usar a imaginação de vocês para é, viajar né, 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 nessa ideia. Né? Porque a gente fala em Cyberpunk, a gente vê é, os Borges no Jornal das Estrelas, a gente vê os Silônios em... É, Bato Star Galáctica, eles porra, ficção científica é maluca, não sei o quê. Mas se você parar pra pensar, é, o Pinóquio já era pra Cyberpunk, porque o Pinóquio é um, é, um, é, uma, é um instrumento, é um dispositivo mecânico que vira de repente, que de repente assume vida. Né? É, a, a gente tá longe um pouco ainda disso, mas a, não estamos muito longe do Borg, cara. Se você pensar assim, o que, que é. Imagina um ser que entra dentro de um exoesqueleto para se transportar de um lugar para o outro. Pode ser um exoesqueleto com quatro rodas, por exemplo, um volante. É um carro. É, o que um, 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 um Borg faria, por exemplo, para se comunicar com os outros? Ele vai ter um, um chip, talvez, implantado na cabeça dele, com, para ele se comunicar por 3G. Mas também pode ser um chip externo, pode ser um celular. A gente não está chipado, você não pega o seu celular, de repente, e dá uma olhada no Google, consultando a sua consciência coletiva, é, para ver o que, que acham sobre um determinado assunto. E você não, não retorna pelo celular mesmo, dizendo, eu, pelo Twitter, eu acho isso. Nós já estamos nos borgificando, tanto que eu comentei, comecei naquele dia, falando que eu estava lá em nome da comunidade Borg, para avisar que vocês estão sendo absorvidos e resistir é inútil. E eu acho que sim, é, é uma tendência. Aí eu vi o Rafa Gnomo, eu assim, caraca, eu olhei para ele e falei assim, porra, se pudesse, se já tivesse chip para implantar, você teria implantado o chip, não teria? Aí ele, com certeza. Não, eu vou passar para ele. Então, cara, infelizmente hoje em dia o Cyberpunk está muito deturpado, né? O que eu vejo muito, o pessoal está ligando o Cyberpunk apenas ao visual e não à ideologia, muito menos à atitude Cyberpunk. A gente tá, tem muito acesso hoje à tecnologia, tem muita gente fazendo novas tecnologias, mas poucas pessoas estão... Tá querendo usar isso pra você mesmo no corpo, né? Você não vê mais pessoas como Estelar, que por exemplo, por aí, é muito complicado. Aham. Uhum. Pra falar pro nosso público que tá escutando a gente, qual é, como que daria pra definir o cyber, um cyberpunk, a atitude, o pensamento? Cara, pelo menos o que eu entendo, que eu não aprofundei muito o estudo, pessoas que com pouco fazem muito, né? Você, você não precisa de tanta tecnologia pra você conseguir fazer um... Uma mobilização virtual, por exemplo. E, sei lá, cara, você, como ele disse, o conceito Borg, né? Você conseguir implantar tecnologias no seu corpo que pode te ajudar. Então, nessa pouca, enfim, ter pouco para fazer muito... Rony, eu sei que é um assunto delicado, mas a sua esposa é uma excelente blogueira. E ela se expressou, e na minha opinião, eu li, eu sei que, é, enfim, ela foi, uma, foi a opinião dela sobre um atendimento. É, e aí ela fez um, um post no blog, levou um processo e foi condenada. E aí você usou as redes sociais e conseguiu que várias pessoas, se, se, cada um se mobilizasse, desse um pouquinho de dinheiro e você pagou ali a multa que vocês receberam o casal, né? Porque foi ela, mas é o casal. Então, é, é, como que é isso? Assim? Como você sentiu em dois dias ter resolvido isso? Enfim, essa história, enfim, conta pra gente um pouco. Cara, essa história, é, primeiro que foi uma coisa, foi legal que foi espontâneo. Ah, os amigos sabiam que a gente estava sendo processado. É, o caso é sinistro mesmo, porque ela descreveu a consulta do médico, o médico nunca falou que a, que a descrição dela é mentirosa. É aquilo mesmo, e ela simplesmente falou que não gostou, não se sentiu bem atendida por ele, e a justiça entendeu que a gente não tem direito de dizer online que não gostou de um atendimento, de um serviço que a gente, que a gente recebeu. O que sinceramente eu acho um absurdo. Mas o fato é que hoje, pelo que eu vi nesse processo todo aqui, se um blog é processado, ele perde. Não conheço nenhum caso de blog processado que não tenha perdido. Existe uma predisposição a achar que o blogueiro está abusando da... Qualquer coisa, você pode elogiar. Aliás, teve elogio. Teve um blog que foi tirado, foi ameaçado o processo porque falava bem da, da, de uma empresa. 
e parece que depois se acertaram, foi um problema lá de mal comunicação entre o jurídico da empresa e a parte de marketing da empresa, que tinha um bom relacionamento com o blog, por aí vai. Mas eu acho que isso cai na, 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 no comportamento Borg, porque é, se você pensa no cyberpunk, eu acho que o cyberpunk parte do princípio que todo ser humano tem a capacidade, o direito e o dever de se expressar. De chegar online e falar assim, cara, aquele lugar não é legal, por causa disso, disso e disso. Desde que seja verdade, você tem que ter esse direito. Você tem que pensar em novas formas de se, é, vamos dizer assim, reparar quem sofreu uma crítica. Né? A partir do primeiro ponto, o cara chegar e falar assim, olha, concordo, foi um dia ruim que você foi, eu estava de mau humor, me desculpe, vou melhorar. Né? E, e se apaga isso. Do ponto de vista da mobilização, foi muito legal que a gente vê que é, o pessoal está, é, vamos dizer, existe uma, uma, uma ideia de comunidade, de grupo, que ela se chegou no outro e falou assim, cara, acabou. Perdi o processo, vou ter que pagar. A gente não esperava que houvesse nenhuma mobilização. Dois amigos nossos, a Simone e o Lebravo, que chegaram e falaram assim, cara, vamos fazer uma vaquinha. Aí eles montaram a vaquinha, é, e em, eram 3 mil reais que a gente tinha que pagar, em poucas horas já tinha metade, e acabou batendo. Também é interessante que quando chegou nos 3 mil, o pessoal pagou para nos doar. A gente ia dar o dinheiro para a instituição de caridade, mas acho que a comunidade queria passar a mensagem bem clara de que nós queremos pagar essa, 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 essa indenização. Porque a gente acha que a gente tem direito de falar, ela tem direito de falar. Foi importante a gente terem visto o post dela original, que tá lá, foi capturado pelo Web Machine, que captura todos os sites, da, uma boa parte dos sites da internet. E eu acho que isso tudo é, 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 é uma longa história, na verdade, que a gente tem vários desdobramentos aí, em termos de liberdade de expressão, em termos de é, democracia. E foi um, um, um momento que deixou a gente muito emocionado, a gente chorou no... no quando a gente viu o resultado do vaquinha, que a gente esperava assim, ah, vamos juntar 400 reais, sei lá. Pô, em pouco tempo juntaram 3 mil reais. Foi emocionante e eu acho que nos deu uma, uma noção que a gente tem uma responsabilidade, não só nós, acho que todos nós temos a responsabilidade de é, nos mobilizarmos nesse, em, em torno desse, de, desses ideais. Né? A gente passou a falar quando perguntam pra gente, é, ela é tímida, mas veio revista falar com ela, seu, a revista física, né? Ela deu entrevista, meio que a conta agora, mas disse, cara, eu tenho que dar, porque eu tenho essa responsabilidade com os outros blogueiros, com as outras pessoas. E, só para concluir, eu acho que todo ser humano deveria ser visto como blogueiro. Porque você tweetou, você blogou, você deu opinião online. E eu acho que se você dá opinião offline, você também é blogueiro, é um blogueiro offline, mas você é um blogueiro, você está opinando, entendeu? Falei até demais. Rafa, o que é, o que significa Campus Party? O que, que é estar tá aqui, enfim, ficar aqui uma semana, é... As pessoas que acampam, enfim, o que, que é essa, esse caos que gera conhecimento? Então, cara, pelo menos pra mim é o primeiro ano que eu tô participando, a Campus Party pra mim é um puta de um encontro que é acessível a todas as pessoas, não é uma coisa absurdamente cara, tem ótimos profissionais, ótimas palestras, tem muita gente com conteúdos, tem um puta network rolando, onde você pode encontrar pessoas que têm o mesmo ideal que você, tá buscando a mesma coisa, não todo mundo, claro, não tem uma ideologia diferente, mas todos atrás de um mesmo princípio. Então aqui é onde você pode encontrar essa galera, pegar conhecimento, aprender muito. Ótimas palestras, cara. Eu tô me amarrando aqui. Muita tecnologia, robótica, software livre, enfim. Então é isso aí, pessoal. Esse daqui é o primeiro boletim aqui do Campus Party, o contratado exclusivo do Canal 8. Até a próxima.